Halo, selamat datang di Nevan Willis. Di video kali ini, gue akan membagikan sedikitnya tiga band cadas berkualitas yang udah bubar. Sebenarnya, masih banyak banget band cadas berkualitas di dunia yang sangat disayangkan bubar di masa kejayaannya. Tapi, lu semua nggak perlu berkecil hati. Kemungkinan, gue akan bawain rekapannya lain waktu. Dan yang pastinya bakalan gue coba rangkum di episode-episode selanjutnya. Tapi sebelum gue masuk ke pembahasan, lo boleh-boleh aja share video ini ke teman-teman lo supaya lo dan teman-teman lo nggak ketinggalan info menarik seputar musik cadas, oke? Okay? Yang pertama, Irasel the Barons. Debut mereka di tahun 2019, It's All Happening, menampilkan lagu paling hits berjudul Taste Like Kevin Bacon, yang terasa sejalan dengan metalcore baru yang berasa sangat absurd di awal kemunculannya. Dengan frontliner cewek bertato, dengan rambut merah yang sangat unik, tiba-tiba muncul pada masa itu. Nah, selain Taste Like Kevin Bacon, Lagu yang paling gue suka dari band ini adalah Danger in the Manger sama The Cats Pajamas. Kedua lagu itu selalu ngingetin gue di zaman masa kejayaan musik keras di Indonesia di tahun segituan. Sampai bubarnya mereka pada tahun 2015, band ini menjadi andalan sebagai pioner utama pada skena metalcore atau deadcore. Tetapi, mereka sedikit terdistorsi oleh perubahan personil yang tidak konstan, dan tidak pernah benar-benar memusatkan perhatian pada arah genre tertentu. Mulai dari vokalis pertama mereka yang bernama Krista Cameron, yang hengkang dan cuman sanggup bertahan di band ini di pertengahan tahun 2012-an aja. Dan posisinya digantikan oleh Courtney Laplante di tahun yang sama dengan debut single perdana Courtney yang berjudul Get Off Dead. <tuh> Dan lagi, gak lama setelah rilisan lagu pertama mereka yang berjudul Give of Death pada tahun 2015, si Courtney langsung cabut barengan sama gitarisnya Mike Stinger. Dengan line up yang udah terlihat tidak konsisten dan lebih terkesan berantakan, pada akhirnya Irasel the Baron gak mampu bertahan lebih lama lagi hingga memutuskan untuk membubarkan diri dari belantika musik cadas. Dalam retrospeksi secara garis besar dan lini subgenre mereka yang terkesan lucu dan kayaknya terlalu futuristik, atau berkesan sangat visioner. Nah, di awal tahun 2010-an, band ini terlalu dirasa aneh untuk anak-anak deadcore dan terlalu ngekor untuk soal metal eksperimentalnya. Namun, penilaian ulang di masa depan tampaknya tak terhindarkan. Dan, terbukti sampai masa deadcore modern saat ini, teknik dan aransemen metcore band ini telah banyak dipakai oleh band-band teknikal death metal seperti Equipoise, Mint of Eye, Beyond Creation, Eskimo Cowboy dan How of the Elders dan yang pastinya masih banyak lagi kabar mengenai Krista Cameron setelah hengkang dari Irasel the Baron kini ia menjalani hidup sebagai musik director di perusahaan kecil bernama Empyrean Lights tidak seperti Courtney yang masih berkecimpung di dunia musik dan sekarang sudah membentuk sebuah band bernama Spirit Box bersama Mike Stinger yang dulunya sebagai pengocok ritem di Eurasia The Barons yang cabut bareng doi di tahun 2015. Yang kedua, Signal The Firing Squad. Band aliran deadcore asal Australia ini memulai debut mereka di tahun 2007-an dengan personil yang sangat lengkap. Hingga akhirnya memutuskan untuk bubar di tahun 2013 dengan personil yang hanya bersisakan dua orang saja. Yaitu Ryan G sebagai gitaris dan Ben Hare sebagai vokalis. Sepanjang karirnya, band ini setidaknya sudah menerbitkan dua judul album yang berjudul Heart Harvest di tahun 2010 lewat garapan tangan School and Bone Records Queensland Australia dan album Up Negate di tahun 2012 garapan dari RTD Records Brisbane Australia 
Dari sisi musikalitas dan mixingnya, kedua album itu memang nampak perbedaan yang sangat kontras. Di album pertama mereka, lebih menekan kecepatan dan power gitar serta vokalnya. Lo bisa cek di lagu yang berjudul Overdose sama Schematic of Massacre. Nah, pada sesi kedua album mereka, mixing keras terdengar sangat percaya diri buat naroin penekanan terhadap drum, juga breakdown, serta pattern Arabian scale-nya ala-ala musik gurun gitu. Lo bisa cek perbedaannya di lagu Abnegate sama Into the Moon of the Leviathan. Bisa dibilang, band ini cukup produktif untuk skena deadcore di Australia pada saat itu. Dengan jadwal manggung lokal yang sangat terbatas, band ini tidak menyerah untuk tetap bermusik dan menuangkan isi kepalanya lewat lagu-lagu yang menurut gue gila di tahun itu. Dari sisi penamaan bandnya, juga sangat masuk akal dengan skena deadcore yang terasa cukup sangar dan sangat mengintimidasi mental. Tapi mau bagaimana lagi, mereka sudah memutuskan dan mencoba bertahan di beberapa kesempatan terakhir sampai tidak ada lagi yang tersisa untuk dipertahankan dan sekarang signal the virus kuat kini hanya tinggal sekedar nama aja yang ketiga walking dead on broadway Band asal Leipzig Jerman ini mengawali debut mereka pada tahun 2010 dan harus mengakhir kebersamaan mereka di tahun 2020. Kabar itu merupakan salah satu kabar mengerikan bagi gue di awal tahun itu. Gue inget banget waktu itu, zaman main di warnet dan nemuin band ini di kanal Youtube Lemot yang berjudul Illusions pada tahun 2014-an. <tuh> Kali gue denger lagu mereka, gue ngerasa orang yang paling beruntung sampai gue belain download lagu mereka dan mindain file mp3-nya ke CD berningan. Nah, band ini berhasil menandatangani kontrak terakhir dengan Racing Empire dan melunasi produksi merch mereka yang tidak sempat dituntaskan karena harus kandas di awal tahun dan pandemi sudah mulai menggila. Sebelumnya, band ini juga terikat secara tidak langsung dengan Impericon Jerman. Sebuah industri raksasa merch dan acara underground yang paling bermodal di kelas Eropa. Selama berkarir, band ini setidaknya sudah mengeluncurin satu buah EP, tiga buah full album, dan tiga lagu single yang berjudul Pitch Black, Hostage to the Empire, dan juga Dead End Utopia. Bubarnya Walking Dead on Broadway resmi diumumkan melalui post Instagram dan grup resmi Facebooknya. Dari sini, gue udah mulai ngerasa musik deadcore dan sejenisnya memang udah diambang kepunahan. Sejatinya, musik seperti ini bergerak secara independen dengan pasar yang sangat minim. Dengan skup pasar yang terbilang sangat terbatas, banyaknya band-band baru dengan kualitas unik dan bagus saling berebut posisi. Hal inilah yang membuat gue senang sekaligus takut akan persaingan saling tikam demi lahan sepetak ini. Meski demikian, perubahan dan loncatan teknologi pada skena deadcore sekarang Semakin beragam dan terlalu mind blowing buat gue selaku generasi terdahulu. Sekian dulu jumpa kita di video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kalau lo suka dengan pembahasan musik gue barusan, lo tinggal follow aja akun gue. Ngapain pusing-pusing? Lo juga bisa share video ini ke teman-teman lo dan nyamet-nyamet sekitaran rumah lo. Segitu aja dari gue Nevan Willis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yeah.